പൂരോത്സവത്തിൻ്റെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉത്തര മലബാറിലെ വിവിധ കാവുകളിൽ അരങ്ങേറുന്ന പൂരംകുളി ചടങ്ങിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് പയ്യന്നൂർ മാവിച്ചേരിയിലെ ചീറമ്പക്കാവിലെ പൂരം സമാപനം വിശ്വകർമ്മജരുടെ പൗരാണികമായ ഈ ആരാധനാ സ്ഥലത്തിനും ഏറെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏറെ അകലത്തല്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കാവ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്ര നിർമ്മിതിക്കും മുന്നേയുള്ള ഏക ആരാധനാലയമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ തന്നെ പയ്യന്നൂർ പ്രദേശത്തെ മറ്റു കാവുകളിലെ കളിയാട്ടങ്ങൾക്ക് പെരുമാളുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും ദീപവും തിരിയുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കളിയാട്ടത്തിന് അത് പതിവില്ല അതേസമയം പയ്യന്നൂർ പെരുമാളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാന ചടങ്ങുകളിൽ ഏറെ ബന്ധം ഈ കാവുമായി നിലനിന്നു പോരുന്നുണ്ട് വിശ്വകർമ്മ സമുദായത്തിലെ അഞ്ചു കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ആചാരാനുഷ്ഠാന ചടങ്ങുകളുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല നഗരത്തട്ടാൻ്റെ കൈകളിലൂടെയാണ് ദേവിയുടെ പരിപാലന ചുമതല വിശ്വകർമ്മജർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പൂരക്കളി മറുത്തുകളി തുടങ്ങിയ പൂരാഘോഷ ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും പൂരക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പൂവിടലും മറ്റു ചടങ്ങുകളും ഇവിടെ ഏറെ ഘോഷത്തോടെയാണ് നടക്കാറുള്ളത് പൂരത്തിൻ്റെ സമാപന ദിവസം വൈകിട്ട് കാവിൽ നടക്കുന്ന അടിയന്തിരാധി കർമ്മങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് പെരുമ്പപ്പുഴയിലെ പൂരക്കടവിലേക്ക് പൂരം കുളിക്കാനായി പുറപ്പെടുന്നത് കുന്നത്തുമന കുഞ്ഞുമംഗലത്തുമന കാനാത്തറവാട് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നില്ലം കൊയ്മമാരിൽ കാനാ വീട്ടുകാരനാണ് വാളും പൊന്തിയുമായി മുന്നിൽ നടക്കുക 
കാവിനകത്ത് കുളമുണ്ടെങ്കിലും ദേവിയുടെ ആഗമന സ്ഥലമായ പുഴക്കടവിലാണ് പൂരംകുളി നടക്കുന്നത് മറ്റു കാവുകളിലെ പൂരംകുളിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊരു സമുദായക്കാരായ വള്ളുവ സമുദായക്കാരാണ് ഇവരുടെ പൂരംകുളിക്ക് ഇവിടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ആര്യക്കപ്പലേറി വന്ന ദേവിക്ക് ആദ്യം ആതിഥ്യമരുളിയത് വള്ളുവ സമുദായക്കാരനായ തലോടിക്കടവനായിരുന്നു കാവിലെ പ്രധാന സ്ഥാനീകനായ കണ്ണൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ ഇവിടുത്തെ ചടങ്ങുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും പൂരംകുളി പുഴയെ ഇല്ല അന്ന് അമ്മ കാക്കടവായിട്ട് ഈ സമുദ്രം കാക്കടവായിട്ട് കടന്ന സ്ഥലമാണ് നൂലിട്ടാത്ത സമുദ്രമാണ് ആ സമുദ്രം ആ സ്ഥലത്താണ് ആദ്യം അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഈ മീൻ പിടുത്ത കറാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ആച്ചു നോക്കിയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും ആ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു രൂപം കണ്ടത് അപ്പോൾ വെള്ളവ സമുദായത്തപ്പെട്ട ആ അയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു വിഷമം തോന്നി അപ്പോൾ അയാൾ അത് ഈ മീൻ പിടിക്കാണ്ട് അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അയാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി പ്രത്യക്ഷമായതിൻ്റെ പേരിൽ അയാൾ പ്രശ്നം വെച്ചു പ്രശ്നം വെച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ കാല് കഴുകിയിട്ട് എന്നെ പരിപാലിക്കണം എനിക്കുള്ള സ്ഥാനം വേണം എന്നില്ല പ്രശ്നം മുഖേനെ കണ്ടു അപ്പോൾ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വള്ളുവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ താ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുടുംബങ്ങൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുകൾ ഈ ഒൻപത് ദിവസം വൃത്തം എടുക്കണം ഈ ഒമ്പത് ദിവസം വൃത്തം എടുത്തിട്ട് ആണ് കാർത്തികായെന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുകൾ കൂടൽ അപ്പോൾ ഈളപ്പ് കൂടുന്ന അതേ ചടങ്ങ് പ്രകാരം തലോടി കളവൻ്റെ വീട്ടിലും പൂട്ട് പിന്നെ പൂരങ്കുളി കടവ് ഉണ്ട് ആ കടവ് പുഴയൻ്റെ കരക്ക് ആ പുഴയൻ്റെ കരക്ക് പോയിട്ട് ഈടെ പൂടുന്ന അതേമാതിരി അവരും പൂടണം അങ്ങനെ പിന്നെ ഒമ്പത് പൂവോ പത്ത് പൂവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂവെല്ലാം അവരിടണം അപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പൂരം കൂടി ആയെന്ന് അവർ നാലാൾ വൃതെടുത്ത് നിന്നു വൃതെടുത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പൂരം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവിടെ അരി അവിലിന്ദ്രായി അടിയന്ദ്രെല്ലാം കൂടി ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ കടകത്ത് പൂരം കുളിക്കുന്ന പുഴേൻ്റെ കരക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അതിൻ്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ പൂവിടേണ്ട തറയുണ്ട് ആ തറ അവരെ എല്ലാം പിന്നെ വളരെയധികം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഭംഗിയാക്കി അതിന് ചൊട്ടയെല്ലാം തൊട്ട് അത് ചെയ്ത് അപ്പോൾ വീടിന് പോകുമ്പോൾ അവർ നാലാൾ വൃത്തെടുത്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ വൃത്തെടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കടവത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോയി അവിടെ പോയി എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നമ്മൾ അരങ്ങിലായത് മാറ്റും പൂക്കുഞ്ഞാൾ അടക്കാന്ന് കടവത്തേക്ക് പോവുക അരങ്ങിലില്ലതെല്ലാം മാറ്റി നേരെ പുഴയിലേക്ക് പുഴക്കരക്കേക്ക് പോകും പുഴക്കരക്കേക്ക് പോയി അവിടെ ഇല്ല ചടങ്ങ് അതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടില്ല പൂരം കുളിക്കേണ്ട ആരാണോ അവർ തിരുവായുധം എടുത്തിട്ട് പുഴയിലേക്ക് എത്തിയത് 
പുഴയിലേക്ക് കീറുന്ന സമയത്ത് ഈ വള്ളു സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ഈ തലോടി കടവിൻ്റെ ആൾ അവർ നാലാൾ അതിനെ ഇഞ്ചിച്ച് തയ്യാറെടുത്ത് നോക്കും അപ്പോൾ പുഴയിലേക്ക് കീറുന്ന സമയത്ത് അവർ നമ്മളെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഈ പുഴയിൽ കിണറുണ്ട് ആ കിണറിലേക്കാണ് പൂരം കുളിക്കേണ്ടത് ആ കിണറിലേക്ക് കീയുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കാല് പിഴക്കാതെ കണ്ട് പിന്നെ പുറത്തിൽ നിർത്തിക്കോ അവർ കാല് പിഴച്ചു പോയാൽ പിന്നെ കരണ്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ കാല് പിഴക്കാതെ കണ്ട് അവർ അതിൻ്റെ പുറത്തിൽ നിർത്തിക്കും ഇനി ഈ അതിരുവരെ പോയിക്കൊള്ളുന്ന ലക്ഷ്യം അവർക്കുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിന് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവർ പിടിക്കും പിടിച്ച് അവിടെ നിർത്തിച്ചിട്ട് അവർ തിരുവായുധം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പുഴയിലേക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും ഈ തിരുവായുധത്തോടു കൂടെ ഈ നാലാൾ ഒരു ഭാ രണ്ടാൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കും രണ്ടാൾ മറ്റ് മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കും അങ്ങനെ നാലാളും കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് മുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ തിരുവായുധം എടുത്താൾ അങ്ങനെ തന്നെ മുങ്ങും അവർ മുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ഈ ആദ്യം ആദ്യം പൂരം കുളിക്കേണ്ടവർ പുഴ പൂരം കുളിക്കും പൂരം കുളിച്ച് കുറേ ആളുണ്ടാവും അവർ അഞ്ചെട്ട് ആളുണ്ടാവും പൂരം കുളിക്കാൻ ഇവരൊക്കെ പൂരം കുളിച്ച് അവർ അവർക്ക് അവരും പൂരം കുളിക്കണം ഈ മുക്കുന്ന വള്ളുവ സമുദായത്തിൽ പെട്ട അവരും അപ്പോൾ പൂരം കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പൂരം കുളിയും കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സമ്മതം കൊടുക്കും അവർക്ക് സമ്മതം കുളി കൊടുത്താൽ അവർ നാലാളും ഇതേ നമ്മളെ മുഖ്യമാതിരി അവർ മുങ്ങിയിട്ട് നീന്തി പോയിക്കോളും പൂരം കുളിക്ക് ശേഷം കടവിലെ ദൈവത്തരക്ക് മുകളിലും ചുറ്റിലുമായി പൂരക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൂവിടും തറക്ക് മുകളിൽ ഒരു മുതലയുടെ പ്രതിരൂപം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെ ഈ പൂരം കുളി കടവെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പുഴ ആ പുഴയിൽ മുതല ഉണ്ടാവും ആ മുതല ഉണ്ടാവുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൂരത്തിന് പൂ കുഞ്ഞൾ പൂട്ടാലും വള്ളുവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അവരും കടത്ത് പൂടണം അവർ ഈ പുഴയിലും പൂടണം അപ്പോൾ ഈ പൂ പിന്നെ ഈ വള്ളുവ സമുദായത്തിലാണ് അവരാണ് ഈ ഒമ്പത് ദിവസം പത്ത് പൂണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പത് ദിവസം അവരാണ് ഇടണം അപ്പോൾ ഈ പൂ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞ് ഈ മുതല പൊന്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുതല പൊന്തി പിന്നെ പൂ തിന്നിട്ട് പോകും മുതലിന് ഇവർ കാണും ഇതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം അപ്പം ആ മുതലക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ട വഴിയുണ്ട് ഈ കാവിലേക്ക് കാവിലേക്ക് അവയ്ക്ക് വരേണ്ട മാളമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ആ മാളത്തിലേക്കൂടെ എടുത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഈടിയിട്ട പൂവും അവർ തിന്നും ഇങ്ങനെയായിട്ട് നമ്മളെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് വടക്കു ഭാഗത്ത് ഈ മുതല കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലം ഒരു കല്ലില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് വളത്തിന് ആ ഭാഗത്ത് അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുതല കിടക്കുന്നു 
അപ്പോൾ കുളിക്കാൻ വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയായി പേടിയായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പടയര മുകളിലേക്ക് കൂടെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ മാളത്തിന് പൊത്തി ഈ മാളത്തിന് പൊത്തിയാൽ പിന്നെ അതിന് മുതലെ പുറത്തേക്ക് വരില്ല എന്നില്ല നെല്ലിൽ ഇയാൾ കുളിച്ചിട്ട് ഇയാളെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലേക്ക് പോയതിൻ്റെ ശേഷം മുണ്ടെല്ലാം മാറ്റി ഇദ്ദേഹം കള്ളു ഷാപ്പ് പോയി വെള്ളമെല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ മുതല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചെറുപ്പാ നിന്നു ചുമരല്ല ഈ ചെറുപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ മുതലെ കയറി കിടന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മുതൽ ഇയാളെ കാല് പിടിച്ചു കാല് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ബഹളം ആക്കി വള വളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള സമുദായക്കാർ ഇടപെട്ടിട്ട് ഒലക്ക കൊണ്ട് അടിച്ച് കൊന്നു അടിച്ച് കൊന്നതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ആ ഭാഗം അങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ അതിനില്ലേ ഈ കൊല്ലാനും കൊല്ലിക്കാനും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളില്ല ആദ്യം ഊന്നിയ ഓനി ആദ്യം വസൂരി കൊടുത്ത് ഓൻ മരിച്ചു രണ്ടാമത് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരുക്കങ്ങൾ കൂട്ടിയ ഓനും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ വസൂരി ഇങ്ങനെ കിട്ടലും മരിക്കലും എന്താ ഇതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ പ്രശ്നം വെച്ചു പ്രശ്നം വെച്ച സമയത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ അമ്മേരെ മുതലാണ് അമ്മേരെ മുതലാണ് മുതലയാണ് അപ്പോൾ കൊന്നേനി മുതല ഞാൻ ആടൊപ്പിക്കാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭവിഷ്യം നശിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണല്ലോ ഈ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിനി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഇതിന് വേണ്ടുന്ന മെനക്കെട്ടിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒപ്പിക്കണം അപ്പോൾ പ്രശ്നം മുഖേന ഇത് ഒപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മുതലിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല സമുദ്രത്തിൽ ഒഴുക്കണം മുതലേനെ അത് സമുദ്രത്തിലില്ല മുതലേ സമുദ്രത്തിൽ അത് ഒഴുക്കണം അപ്പോൾ അവർ മുതലേനെ ഇല്ലാക്കി അതിന് വേണ്ടുന്ന അടിയന്തരാദികളെല്ലാം ഒരുക്കി രാവിലെ കുളത്തിൽ ഒരു ഓട്ടിൻ്റെ മുതലേന് ഒപ്പി ആ ഓട്ടിൻ്റെ മുതൽ ഒപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അന്ന് അവർ അടിയന്തരമെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടാന്ന് പിന്നെ ഒപ്പിച്ചിന് അപ്പോൾ ഒപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് തീർന്നില്ല ആ കൺമോഷൻ തീർന്നില്ല അപ്പോൾ ആരെല്ലാനാണോ ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നീ അവരെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടായി ഈ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും തീരണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും അടിയന്തരാദികൾ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ അമ്മക്ക് ശസ്താങ്ക നമസ്കാരം ചെയ്യണുണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെല്ലാവരും വകയിലും ഇവിടെ അടിയന്തരം കഴിച്ച് ഇവിടെ ശാസ്താങ്ക പോലും അമ്മയോട് അഭയം പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഈ മുതലെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ആ നോറ്റിരുന്ന് വെച്ചിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വേണം അവർ പൂരം കുളിപ്പിക്കാൻ അവർ തെറ്റുകൊടുക്കണം നമ്മൾ ഉടുക്കുന്ന മാതിരി അവർ തെറ്റുകൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവിരി ഉടുത്ത് മുണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളെ കുളിപ്പിക്കാൻ ആ കുളിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അവർക്ക് മാറ്റാൻ അപ്പം അങ്ങനെയല്ലേ ചടങ്ങ്
കുളം കുളിച്ചടങ്ങിനു ശേഷം ആളും ആരവവുമായി നേരെ ചെല്ലുന്നത് തലോടിക്കടവൻ്റെ കൊട്ടിലകത്തേക്കാണ് അവിടെ ഇതിനകം പ്രത്യേക പൂജകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും പൂരം കുളിച്ചടങ്ങിനായി എത്തിയവർക്കൊക്കെ പാനകവെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെക്കുക പതിവാണ് ഇരു സമുദായങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരൽ കൂടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വെളിച്ചപ്പാട് ഇവിടെയും ഉറഞ്ഞാടി കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച ശേഷം കോയ്മസ്ഥാനികരുടെ ഭവനങ്ങളിലും മറ്റും എഴുന്നള്ളിയ ശേഷമാണ് രാത്രിയോടെ കാവിൽ തിരിച്ചെത്തുക